okay hi everyone so today let's discuss one interesting problem from hc verma what it says the friction coefficient between a road and the tire of a vehicle is 4 by 3 i uh, find the maximum incline uh, the road may have so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding the vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within, within 5 minutes so ye same case hai iski jagah hum ek uh, you know block consider karte hain जो कि डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं इट स्टार्टेड स्किडिंग सो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड uh, करता है है ना और इसे हमें स्टॉप करना है विद इन फाइव मीटर पे विद इन फाइव मीटर मतलब इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू फाइव मीटर राइट और वी हैव टू फाइंड आउट थीटा मैक्स की मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना हो सकता है सो so दैट कि ये जो ब्लॉक uh, है आपका फाइव मीटर के अंदर रुक जाए Initial velocity of the block is given 36 km per hour. Uh, so let's convert it to meter per second. How much will 36 into 5 by 18. So that will be 10 meter per second. So initially, ye is direction will move 10 meter per second. And further, you have mu given 4 by 3. That is the coefficient of friction between the block and the inclined surface. So you can see, can we find out acceleration? If we know u, right? So our final velocity is 0. Hona hai? Because it has to stop finally. ये फाइनली रेस्ट में आना है और स्टॉपिंग डिस्टेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 मीटर जो एस होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 मीटर जरूरी नहीं कि 5 मीटर ही हो ये कंडीशन दे रखी है विद इन 5 मीटर आपको रुकना है है ना यू कांट टेक एस इज इक्वल टू 5 फॉर द टाइम बीइंग सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की मैं अगर बात करूं सो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 2 इनटू a का वैल्यू हमें निकालना है इनटू s s देखो S में आपको कंडीशन पता है S should be less than or equal to 5 but S is equal to 5 अभी आप नहीं कह सकते until you give some proper logic for that so A का जो value आ रहा है minus 100 divided by 2 into S आ रहा है uh, that is minus 50 by S और ये minus sign क्या इंडिकेट कर रहा है that the acceleration in the back is in the backward direction क्योंकि देखो आप ये finally stop हो जाना है इसका मतलब इसकी velocity reduce कर रही है और you can say जो acceleration है that is in that is opposite to the direction of velocity मतलब ये यू नो सामने की तरफ मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है सो so, अगर मैं कहूं कि जब कोई ब्लॉक आपको स्लाइड करता है सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक अगर आप पीछे की तरफ निकालोगे तो कितना आएगा जी म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा देखो जब कोई ब्लॉक स्लाइड करता है किसी इंक्लाइन सरफेस पे है ना सो so, उसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन सरफेस डाउनवर्ड कितना होता है sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा है ना और सामने जी भी आता है ये कौन सा एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन बट आपको अप द इंक्लाइन चाहिए है है ना तो एक माइनस साइन जब लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और यू कैन से आप पीछे वाले फोर्स माइनस आगे वाले फोर्स जैसे पीछे क्या लगता है म्यू एम जी कॉस थीटा लगता है और सामने की तरफ एम जी साइन थीटा तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन parallel to the inclined surface so aap pehle mu cos theta mu mg cos theta minus mg sin theta karoge aur fir mass se divide karoge to aapka ye acceleration aa jayega aur that should be equal to that should be equal to 50 by s isme se ab maine minus sign hata diya kyun hata diya kyunki ab main magnitude le raha hu aur you can say ye jo acceleration hai ye down the incline hai so upar wala jo incline hoga uska minus sign hoga means 50 by s ab s aur theta do cheeze fas rahi hain to dekho aap acceleration हमें क्या करना है थीटा को मैक्सिमाइज करना है देखो एक्सेलरेशन की बात करते हैं इस इस वाली इक्वेशन में देखो थीटा क्या होना चाहिए मैक्स अब जैसे-जैसे थीटा इंक्रीज करेगा यू कैन सी जो cos थीटा है जैसे cos थीटा का ग्राफ देखो जैसे-जैसे आपका थीटा इंक्रीज करेगा आपका जो cos थीटा है वो डिक्रीज करेगा ये वाली जो क्वांटिटी है है ना ये आपका डिक्रीज कर रही है और sin थीटा क्या करता है 0 से 90 की ही बात कर रहा हूं मैं 0 से 90 में sin थीटा क्या होगा इंक्रीज हो क्योंकि आप देखो जो इंक्लाइन प्लेन है उसका जो एंगल हो सकता है वो 0 से 90 ही हो सकता है ना मोर देन 90 की हम बात नहीं करेंगे आ, तो देखो π/2 जैसे 0 से 90 में आप जाओगे ये जो sin थीटा है ये क्या कर रहा है ये इंक्रीज कर रहा है सो so, फाइनली जैसे-जैसे थीटा इंक्रीज करेगा है ना आप देखो ये जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ये डिक्रीज कर रही है क्योंकि इसका जो सामने वाला पार्ट है वो डिक्रीज कर रहा है और पीछे वाला जो माइनस में जो पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है तो अल्टीमेटली जो ए है वो आपका फाइनली डिक्रीज कर रहा है है ना सो थीटा मैक्स के लिए क्या होगा थीटा मैक्स के लिए ए मिनिमम हो जाएगा 
जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा है सो फॉर थीटा मैक्स ए विल बी मिनिमम अब इसे देखो फिफ्टी बाई एस को अब आपको इसे मिनिमाइज करना है सो एस डिनोमिनेटर में मतलब एस मैक्स होना चाहिए एस मैक्स कब होगा वेन एस इज इक्वल टू फाइव बिकॉज आप एस का जो रेंज है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू फाइव सो अगर आपको इसे मिनिमाइज करना है तो एस को मैक्सिमाइज करना है जिसका वैल्यू फाइव है नाउ यू कैन इक्वेट आप क्या इक्वेशन लिखोगे जी म्यू इन टू कॉस थीटा मैक्स है ना थीटा मैक्स होगा यहाँ पे फॉर मैक्सिमम थीटा आप एस का वैल्यू कितना लोगे फाइव माइनस साइन ऑफ थीटा मैक्स दैट शुड बी इक्वल टू फिफ्टी बाई एस और एस विल बी फाइव सो दैट इज दैट्स इक्वल टू टेन अगर हम जी का वैल्यू टेन कंसिडर कर लें तो देखो ये दोनों तरफ से कैंसिल uh, हो जा रहा है फर्दर आपके पास एक इक्वेशन uh, आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन म्यू का वैल्यू दे रखा है लेट्स सब्सटीट्यूट फोर बाई थ्री दे रखा है कॉस थीटा है ना माइनस साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू वन सो यहाँ से लेट मी टेक द एल सी एम सो यहाँ पे थ्री आ जा रहा है और फोर कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू थ्री वन प्लस साइन थीटा सो आपको ये अब इक्वेशन सॉल्व करनी है देखो फिजिक्स खत्म हो गई है अब ये मैथ्स चालू हो गई है सो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन साइन और कॉस के टर्म्स में जब भी इक्वेशन दिखती है सो so जो सिंपलेस्ट वे मुझे लगता है वो लगता है कि आप सारी इक्वेशन को या तो साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो या फिर कॉस के टर्म्स में जैसे कॉस को आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट शुड भी इक्वल टू थ्री वन प्लस साइन थीटा नाउ टेक द स्क्वायर बोथ साइड सो फोर सिक्सटीन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट शुड भी इक्वल टू नाइन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन का होल स्क्वायर सो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा है ना और अब टर्म्स को एक साथ करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी साइन स्क्वायर के टर्म्स में सो so, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये नाइन है और ये फर्दर सिक्सटीन ऐड होगा सो ट्वेंटी फाइव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है ना और एटीन आ रहा है एटीन का साइन थीटा आ रहा है और प्लस नाइन माइनस सिक्सटीन सो सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हो गया माइनस सेवन ना सो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो आप तो लेट मी यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर आप कैसे निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए से अपॉन टू ए से बट फॉर सेविंग टाइम लेट मी यूज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर यहाँ पे देखो ए ट्वेंटी फाइव है बी एटीन है और सी माइनस सेवन है सो so, ट्वेंटी फाइव और एटीन और माइनस सेवन ओके सो रूट्स आ रहे हैं माइनस वन एंड पॉइंट जीरो एट सो माइनस वन हम इग्नोर करेंगे निगेटिव रूट कंसीडर नहीं करेंगे फॉर थीटा जीरो टू नाइन्टी आपका जो साइन थीटा होगा वो जीरो टू वन होगा राइट सो पॉजिटिव होगा सो जीरो पॉइंट टू एट सो यू कैन से थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट टू एट राइट अब अगेन ये मुझे नहीं पता कि साइन इनवर्स जीरो पॉइंट टू एट कितना होता है सो लेट मी यूज दिस यू नो साइन इनवर्स कैलकुलेटर एग्जाम में देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर देता है तो ही विल डायरेक्टली गिव यू साइन इनवर्स जीरो पॉइंट टू एट इस तरह का ऑप्शन देगा है ना बिकॉज वी जनरली डोंट नो दिस काइंड ऑफ वैल्यू जीरो पॉइंट टू एट कितना आता है ओके सो इट्स कमिंग आउट टू बी सिक्सटीन पॉइंट टू सिक्स सो अराउंड सिक्सटीन डिग्री है ना सिक्सटीन डिग्री के आसपास आ रहा है अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको यही देगा यू नो साइन इनवर्स जीरो पॉइंट टू एट के टर्म्स में देगा या फिर इस तरह का ऑप्शन देगा कि आप इंटरप्रेट कर पाओ जैसे 30 दे दिया 60 दे दिया है ना और 45 दे दिया 43 दे दिया तो आपको ये थोड़ा सा यू नो और ये सोचना पड़ेगा कि साइन इनवर्स जो 0.28 है वो लेस होगा 1 बाई टू से है ना जो साइन थीटा है दैट इज़ 1 बाई टू मतलब 30 से लेस होगा आपका जो थीटा है वो 30 से लेस होगा हो सकता है सारे जो एंगल हों वो थर्टी से ज़्यादा दे रखे हों और एक ही थर्टी से कम दे रखा हो सो so, इस तरह का इंटरप्रटेशन हो सकता है बाकी यू नो एग्जाम्स लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ वैल्यूज सो डोंट वरी अबाउट दैट ओके फाइन आई होप इट्स क्लियर इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर इन द टेलीग्राम ग्रुप ओके गाइज कीप वर्किंग हार्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बाई